வணக்கம் மக்களே இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான சன்னா புலாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என் தங்க வந்து பண்ணியிருக்கா அவள் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாள் இன்றைக்கி அதை தான் நான் வந்து வீடியோவாக போட போகிறேன் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் வந்து நெய் விட்டாச்சு என்ன வேணுன்னா நீங்கள் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மசாலா என்னென்னு நீங்கள் தேவையோ பிரிஞ்சு இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்பைசஸ் தேக்க ஆசைப்படுறீங்களோ அது நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு வேணும்னா கூட நம்ம வந்து நீங்கள் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து வதங்கட்டும் நீங்கள் வந்து கொண்டக்கடலை இது கருப்பு கொண்டக்கடலை வெள்ளை கொண்டக்கடலை எது வேணால் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு நான் தட்டி போட்டிருக்கேன் அதுவும் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் இதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகட்டும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு தக்காளியை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தக்காளியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வந்து குழைய மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து தக்காளியை வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து கொண்டக்கடலையை வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு நான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கொண்டக்கடலை நம்ம நசுங்காத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த டிஷ்க்கு தேவையான மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி காரப்பொடி ஜீரகப்பொடி இதெல்லாம் இந்த ஜீரகம் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயங்க நம்ம பிரியாணி அதே மாதிரி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி நவதானியம் ஏதாவது போட்டு பண்ணோம்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நமக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அரிசியை வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அரிசி வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த அரிசியை வந்து ஊற வச்ச அரிசியை நம்ம குக்கரில் போட்டுக்கலாம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் வந்து புதினா போட்டிங்கன்னா நார்மல் பிரியாணி மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் கருவேப்பிள்ளை மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் புதினா சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு உங்கள் சாதத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம விசில் விட்டு இறக்கிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பொல பொலான்னு இருக்குன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு சாதத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதை பண்ணிக்கலாம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஹெல்தியான சூப்பரான சன்னா பலாவை தயாராகிடுச்சு நான் வந்து ஆனியன் ரைத்தாவோட சாப்பிட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன